estamos hoy encima de una trajinera. Acabamos de llegar a Chochimilco. Os aviso que voy a repetir Chochimilco 50.000 veces. Lo siento, no sabía que se pronunciaba Xochimilco. Esa soy yo, a la española. Estamos esperando a Ángel. Ángel es la tercera generación de este negocio de trajineras. Nos va a explicar toda su historia, la de él y la de toda su familia. Y yo es la primera vez que estoy en Xochimilco y estoy súper emocionada. Estamos justo ahora como el punto de salida de las carreras. Están todas las trajineras, una enganchada a la otra. Y para pasar a nuestra trajinera tienes que mirar, cruzar de una a la otra. Espero que si vosotros no conocéis Chochimilco y las trajineras, disfrutéis este capítulo conmigo porque va a ser... Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Estás? Aquí apuradísimo. ¿Y qué crees? Tenemos aquí una sorpresita para ustedes. ¿Ah, sí? ¿Qué será esa sorpresita? ¡Qué detallazo! ¡Me encanta! ¿Cómo estás? Aquí tenemos a Ángel. Les había dicho que tenía muchas ganas de conocerte. Ahora ya nos vamos de aquí, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, ahorita ya nomás vamos a pasar la trajinera para salir rápido. No sé, ¿quieres intentar? No, no, luego. Luego, ¿Luego? te voy a vale. molestar con Perfecto. esto. Yo diría, ¿qué es este palo? Pero no es un palo. ¿Cómo se llama? Se llama remo. 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 ¿Qué te crees que es más maña que... ¿Qué fuerza? Que, le, que fuerza, se podría decir. Es parte de la, de la fauna que hay aquí en, en Xochimilco. Ajá. Encontramos patos, garzas. ¿Van a querer mariachi? No, gracias. ¿Por qué no? ¡Otro día! <risa> ¿Qué otro día? Mirad los mariachis. ¡Que vaya muy bien! Gracias, chiquitas, trajín, trajín y esto es trajinera. Estas son trajineras. Es y correcto. el trajín es más chiquito. Es más chiquito como, uh, los que, uh, <risa> como los que observamos, por ejemplo. Ah, y son los que venden todo tipo de productos, cervezas, artesanía. De todo. Ok, y esto lo vamos a encontrar por todo el trayecto, por todo el ¿no? Trayecto de este lado. Ok. Estoy sola, pues me voy a meter la fiesta yo, vamos aquí a bailar y vamos a cantar lo que sea. ya en camino, vamos para la parte turística, hay un ambiente brutal, cada uno aquí canta lo suyo, no me sé, mariachis pero voy a poner a cantar canciones aquí españolas Asturias, patria querida vale, ya estamos por salir al canal principal vale, aquí vas como puedes yendo de un lado al otro sí, de hecho es igual así como en la carretera tiene su sentido, sí, por la derecha de un lado y regresan por el otro ajá, aquí se tiene que tener mucha paciencia, ¿no? el conductor Doctor? Sí, claro. <risa> Me llama mucho la atención las casitas que hay tocando a los canales. Sí, que de estos lados sí tienen acceso como tal a la carretera. Ajá. De este lado no. Necesitan forzosamente un traje, una canoita más chirri. ¡Ostras! <risa> Aquí tienes que estar preparado sí. y como con las piernas muy abiertas, ¿no? <risa> y entonces, este tipo de casa se tienen que mover con el trajín. Estas de acá, no, porque sí tienen este, salida por carretera. Ok, si pero, pero esas este no. Encuentro en este lado, no. Ok, mirad. Ah, ya, ya veo ya los carros. Me decía Ángel que allí hay viveros. Realmente se venden todo tipo de plantas, Todo ¿no? tipo de plantas. Vamos a encontrar desde cascadas, bonsáis. Porque es cierto que... Chochimilco, es que me he intentado informar antes de venir. Claro, dime. ¿Quiere decir tierra de flores o campo de flores? Es o... correcto. Es una palabra proveniente de, del náhuatl y significa lugar de flores o campo de flores. Antes, vaya, pues no estaba tan urbanizados. Las flores se daban solas. No, no era necesario que tú las sembraras. De hecho, las portadas como tal, ahí en donde viene colocado el, el nombre, era de pura flor natural. Estos pican, eh, no te creas. ¿Qué tipo de comida le das? ¿Tortilla? No, tortilla. Ajá. Ay, gracias. A ver, ten. ¡Ah! ¡Uy, ya! ¡Qué me ha picado! ¡Ay! 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 
Ángel, veo un pájaro diferente ahí con el pico rojo. Gallinas de agua. Gallinas de agua. ¿Es, ¿Qué es? Ay. ¿Es un ave autóctona de México? Yo nunca la había visto. ¿Vosotros sí? ¡Ostras! Es que me olvido y la tengo aquí. Te lo último. Ángel, nos has dicho que nos íbamos hacia la choza. ¿Qué es eso de la choza? Es una película muy famosa en México. Ajá. Que es la choza de María Candelaria. ¿Y ese lugar se hizo famoso por la película o no? Ya se llamaba choza en su momento. Es por la película. Pues vamos hacia la choza. Vamos a entrar a la choza de María Candelaria. Esa es la réplica de la choza de María Candelaria. Ajá. En sí la película se hizo en toda la zona. De este lado sí. Este, tenemos la chalupa en donde antes, ¿sí? este, en esta época, que bajaban a vender flores. Wow. Son chalupas. Chalupas. De este lado tenemos una galería de fotos de lo que antes era Xochimilco. Las mujeres se bajaban en esta época a vender así, con flores. Y así se vendían flores, Ajá. también comida. Era como un medio de transporte, ¿no? Ajá. También de esto sobrevive la gente que vive aquí. Se parece mucho Ajá. a lo que es ahora. Acá llevaban uh -huh. como cañas, todo el cultivo, ¿no? Uh -huh. Y estos se llaman chinampas. Uh -huh. Impresionante esta foto. Tiene que... Es un militar, ¿no? ¿Es tu casa? Eh, bueno, esta es la casa de mi tía. Uh -huh. Somos pues, familiares los que viven, okay. la habitan aquí. Hola. Pero qué bonita eres. ¿Cómo uh -huh. te llamas? Romina. Romina. ¿Lo peinas? Sí. ¿Al gatito? Sí, se llama Kitty. Aquí está blanquito y aquí negro. Ya veo. A ver, peinala tú. Ah, va. Vamos a jugar aquí a peluquerías. Ah, mira. Ay, oh, ay, yeah, ay, yeah, que me da miedo. Ay, oh, yeah, ven. ¿Qué quieres? Ven. Es que no me deja a mí, mira. Ven, ven a ver, enséñame. Agárrame la mano y enséñame. Así. Así. Suave, así. A ver, ¿Luego yo? Sí. De este eh. lado tenemos este, artículos en donde la gente viene a... A tomarse Caracterizarse. Ah. Ajá. Hay rebozos, chales, ajá. esos son los que ajá, utilizan los... <risa> Le ofrecemos de este lado comida. Con todos los manteles típicos ajá. bordados mexicanos, sí, qué mexicanos. lindos. Ajá, de... Qué espacio más lindo, de verdad. Sí, sí, sí. Muy amable. Sí, sí. Gracias a ti Adiós, y gracias linda. por visitarnos. Ángel te iba a decir, ¿por qué no me dejas llevar aquí la trajinera Por que no supuesto. tiene tanto peligro? Voy a empezar a estirar. A calentar. Que... <risa> Listo. A ver, ¿y qué tengo que hacer? Subir, vaya. ¿Puedo subir? Si no puedo. Correrlo otro poquito. Qué? Otro ¿Y? cacho más. Otro, ¿Otro más. Sí, más, más. ¿Más? Sí. Ahí mero, con tu otra mano en la parte de abajo. ¿Y qué? Voy a apretar, sí. pero si no hay sí. nada. Y lo jalo, todo, lo dejo aquí. Oh. Ah, ya Pero ya madre sentido. mía ¿Y, ¿Y dónde? ¡Uy, que se me va el palo! <risa> De igual manera otra vez Otra vez Pero, 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 pero ¿Cómo levantas ah, esto? Sí, sí, sí. ¿A qué? Ahí mero todo, 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 todo. Ah. <risa> ¡No puedo! Ah, pero esto flota Sí, eso flota. Ah, qué susto. Sí, tú lo dejas en el agua y flota. Vale. De hecho, es uno de nuestros como tipo salvavidas, se podrá decir. Cuando llegara a darse el caso, nos aventamos. Os agarráis aquí. del remo, precisamente para tener otro soporte y subir rápido. ¿Sabéis lo que pesa este palo o este remo? Mira, mira, mira. Ay, está delgadito. ¿Lo volvamos a recorrer? Sí. Exacto. Madre mía, Ángel. Exacto. Mira, yo ya lo he probado. <risa> pero esto es muy complicado. Esto es un arte. Uy, que se va, ¿eh? Mira, ese. Sí, ¿verdad por el que nivel del fango. Cuando metes el palo, te empuja hacia allí, ¿eh? Es por el barro. No serán las muñecas que agarran el palo. Eh... Dejamos el fango. <risa> Ten, Ángel. Sí. Mira el fango. De verdad que esto es un arte y es un ejercicio. Primero, el remo pesa un huevo. Y luego que es muchísima la habilidad y que la trajinera esta es enorme. Como te comentaba, esta es la laguna de Cantocán. Esta es una donde nosotros, nuestros recorridos por la noche, las lunadas, anexamos experiencias personales que nosotros te, hemos tenido a lo largo de que hemos prestado el servicio por, por las noches. Te explicáis como historias. Exacto. Cuando estáis aquí. Exactamente. 
eh, cosas que hemos visto, pero aquí Xochimilco era pura milpa. Entonces, sí, pero ahora no sé qué cosas. es milpa. Son este, el maíz como tal. ¿Y qué quieres decir? Que encontrábamos muchas cosas. Eh, por ejemplo, mi abuelito narraba más historias acerca de los nahuales. Son este, unas, podrías decirse, criaturas místicas que se metían con las personas, este, niños, entre otras cosas. Al igual no sé si has escuchado de las brujas. Sí, bueno, brujas en sí, en general sí, pero nada más las brujas. Ok, bueno, hacen este rituales, santería, me parece. Sí. sí. Bueno, a mí todo las esto me da mucho tal. miedo. La llorona, como por ejemplo, llorona, que sí. es igual uno de los mitos muy fuertes aquí en, de, en Xochimilco. De Xochimilco. Como tal. Ajá. Entonces, todas esas, esas este, mitos y leyendas que rodean Xochimilco las vamos explicando. En esto, este lado. Por ¿eh? las noches, pues no hay ni luz. No me da miedo, estar. ¿eh? A mí todo esto me sí. da mucho respeto. Perdona, ¿están pescando? ¿Y qué tipo de pescado se encuentras acá? ¿Y están ricas? Algún día las tendré que probar. ¡Chao! ¡Mira! Un trozo de trajinera. Y ya tenemos hambre, ¿eh? Nos van a traer la comida aquí. Va a venir un trajín. Vamos a comerla aquí encima, en los canales. Un planazo. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal su paseo? Muy bien. Qué bueno. ¿Y ahí hacen la comida? Aquí ustedes? se la prepara todo el momento. ¿Y hace mucho que están con este negocio? Yo llevo con este negocio siete años. Pero mi familia empezó aquí. Desde que se empezaron a hacer la, los canales turísticos. O sea, Esto empezó desde mi abuelito, mi abuelito consiguió con mi papá. Es tradición, es herencia. De comer, les puedo preparar carne asada, enchiladas de mole, quesadillas, hay sopes o hay tacoyos. Pongo también un plato con mole para que prueben. Este mole es la receta de la abuelita de mi papá. ¿Sí? Sí. Nosotros los mexicanos siempre hemos dicho que si la comida no tiene picante, no tiene chile, no, no tiene, tiene sabor. sabor. ¡Ah! No tiene sabor. <risa> siempre Yo siempre. pienso igual sí. Te recomiendo unos tlacoyos Algo muy tradicional de aquí Va, ¿no? pues si es tradicional de acá, un tlacoyo A ver señorita Vamos a pasar Ahí, Gracias. Ahí se está calentando el arrocito Tienen los tlacoyitos al lado Las tortillas Este es un tlacoyo Este es el hongo de maíz Son frijoles con tortillas doraditas, tostadas la llamamos nosotros. Qué rico. Y sí, ese es el mole. Wow. Es la receta de la abuelita, la pero ¿quién lo hace? Ah, ese lo hago yo. Ah, es él el cocinero del sí. mole, ¿eh? Qué buena pinta la carne. ¿Y ahora está preparando? Le ponemos el limoncito. Y en la parte de encima le ponemos queso. Antes de la pandemia preparábamos bastante comida porque venía más gente. Pero ahora todo bajó mucho. Tiene una buena pinta todo. Es que cojamos algo de aquí. Tiene carne asada, enchiladas. Hola. Sois españoles. Sí, vosotros ¿no? también. Sí. Sí. ¿Vosotros sí. ah, ¿no? vivís aquí? Sí. Ah. Oye, vamos tres añitos ya viviendo aquí. Pero esto para qué? No, yo tengo un canal de YouTube. Ah, vale, vale. Y sí, hemos vale. venido a grabar. Y hacen una comida brutal, así que si no habéis comido está muy bien de precio. Gracias. Sí. Pues nada, ahora pediremos algo. Disfrutar. Aprovecho igualmente. La coyus. Gabriel, ¿podrá ser cuando puedas un poquito de picante? Que la mexicana necesita picante. La trajinera cuesta 500 pesos por hora por trajinera, no claro. por persona. No, no es por persona. O sea, cuatro horas te cuestan 2.000 pesos. Realmente claro. no es caro para todas las experiencias que vives, que son únicas, que tal vez las vives una vez y no las vives más. Aquí estamos en la trajinera mientras comemos, nos manchamos, conversamos, <risa> nos mueven. Está todo buenísimo. Hay comida favorita. Sí, la puedes dejar así un poquito, unos segundos y no pasa nada. ¿Eh? ¿Ah? Todos los seguidores sí. de los zapatos de Mónica les hacemos un descuento del 50%. En lugar de pagar los dos mil pesos, estarían pagando únicamente mil. Muchísimas gracias por claro hacer ese sí. trato. Explicaste que tú eras la tercera generación de trajineras. Todo el conocimiento y todas las explicaciones que yo brindo se me fue pasado de generación en generación. Mi abuelito, él era pescador. ¿Y venían a pescar a estos canales de Chuchimilco? Uh -huh. En aquel entonces, mi abuelito tenía su parcela de él. ¿Y qué tenían en la parcela? Maíz. 
Maíz. Las milpas como tal. Ajá. Mi abuelito se llamaba David Rodríguez, de muy famoso aquí y era conocido como el chincual. Como andaba mi abuelito de aquí para allá y por todos lados decía que, 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 que traía, era como un chincual. Que traía chincuales. Ah. Ajá. Tenían su, sus parcelas, su maíz, su, sus milpas como era, tal. Era su trabajo, ¿no? Vivían uh -huh. de eso. Uh -huh. Pero entonces ellos no compraron la trajinera. Al momento de que se expropia la tierra. O sea, se lo se sacan de allá obligatoriamente el gobierno. Uh -huh. Así fue. Pero aquí mi abuelito se llega a sacar una como tipo lotería. Qué Entonces bueno. de ahí se hace de sus primeras cinco canoas. O sea, podemos decir que gracias a que ganó esa lotería, él empezó a invertir en trajineras. En trajinera. Aquí en Xochimilco no tenía esa vista al turismo. Los sembradíos, lo que cultivaban, lo llevaban para vender y hasta ahí. Hasta que se ve este potencial de, de ofrecer un, un tour como tal aquí. Ajá. Ahí ya nace esta idea de hacerse de, de trajineras. Ay, estoy agarrando la mano. <risa> es no me des golpes en es la mesa. Cierto. Que luego saldrás así. Tú has aprendido de tu papá y de, de tu papá abuelito, y de mi también? abuelito también. Wow, te traigo. ¿Traían aquí cuando era chiquito? Cuando era chiquito. Antes yo empecé vendiendo refrescos acá. Yo me venía a los 7, 8 años wow. y mi papá me daba 20 pesos. Vamos a preguntarle, ¿qué edad tienes, Ángel? Tengo 23 años. 23 y al frente de un negocio. ¿Cuánto hace que haces esto? Desde que tengo memorias, como te comento. Venir con mi hermano y que me enseñara a remar. Felicidades gracias, gracias. por tu esfuerzo, por tu trabajo. Claro, tu Qué bonita esto. historia. Acabamos de comer, estaba todo buenísimo. Me arde la boca. Por cierto, si no os habéis suscrito, aún no, de verdad, no le habéis dado ahí al botón que es con el dedito solo a la campanilla para que os lleguen las notificaciones cada vez que subo un vídeo, cada jueves, y así viajéis con Conmigo y digáis a ver qué va a hacer esta loquita y dónde nos va a llevar hoy porque todas estas experiencias de verdad que me hace mucha ilusión vivirlas con todos vosotros un besito no señora porque si no nos vamos directos al lago 210 señora ¿Cuánto lleva usted trabajando acá? Uy, desde los 8 años, señorita. ¿Sí? Tengo 75 años. ¿Toda la vida? Más o menos. Pues ha sido un placer sí. conocerle. Muchas gracias, gracias. igualmente. ¿Eh? Cuídense. Gracias, igualmente. Buen paseo, buen regreso. Es patrimonio cultural y natural de la, de la humanidad. Ajá. Tanto Chochimilco ah. como las chinampas, leí, ¿no? De hecho, es por eso, por las chinampas, por este sistema de riego, de cultivo, es por eso que somos considerados de, de esta manera. ¿Qué son las chinampas? Yo leí que es como una tierra artificial de cultivo, artificial porque se construyó encima de cañas con arena y era para cultivar tanto verduras como frutas y plantas. Exactamente. Es artificial, pero ya es algo de, de tiempo. De hace muchísimos sí, años. años. Estamos al sur de la Ciudad de México. Hemos llegado desde la Condesa en 40 minutos. Estamos súper cerca y te encuentras un paisaje totalmente diferente. Ajá. Y es una vista, puro canal y paisaje, y vaya, es algo impresionante. Ajá. Y vamos hacia la réplica de la isla de, de las, las muñecas. muñecas. Me es sale correcto. isla de las mujeres, yo estoy la pensando mujer. en Cancún. Misticidad, miedo, los gritos. Estamos delante... De Isla, Isla de las, de las muñecas. muñecas. Es una réplica como tal. La original Ajá. se encuentra por la zona ecológica. Pero estas muñecas que están todas sin ropa, como con sangre. Es un misticismo, se podría decir. Las muñecas en su propósito original es de protección. ¿Te parece que pasemos todo este jaleo y me lo explicas más claro adelante? Sí, por de la isla de las muñecas. Esta leyenda surge con el señor Don Julián Santana, es quien empieza a recolectar estas muñecas. Vivió en una chinampa un poco aislado de, de la sociedad. Él se dedicaba mucho también a lo del trueque, lo que anteriormente se hacía aquí en Xochimilco. ¿no? Sus verduras, las iba a vender, regresaba. Cuando llega a habitar la, la chinampa como tal, ya se encontraba una cruz. Aquí pues las cruces, cuando las encontramos en el camino, significa que pues una persona, un familiar o alguien perdió la, la vida como tal y pues se le hace como un homenaje, se podría decir. Entonces, en este chinampa y estaba la, la cruz. Entonces el señor Don Julián Santana relata por las noches, lo molestaban, escuchaba gritos y escuchaba como al fondo del canal, como si le hablara Julián, Julián. 
él lo atribuía a una voz de una mujer. Entonces el señor Don Julián, mientras en estos trayectos que iba a dejar sus verduras y volvió a regresar, él empezó a recolectar estas partes de muñecas. Entonces al momento de que el señor Don Julián empieza a colocar estas muñecas, esta presencia empieza a disminuir. Entonces las muñecas no es tanto que sea algo negativo, al contrario, es una fuerza positiva que pues ayuda a alejar malas energías. Aquí lo curioso que es, el señor muere de un infarto al corazón, pero muere exactamente donde se encuentra esta cruz como tal. Entonces ahí es algo, algo curioso como tal. Pero una cosa, este señor, santo Dios, ¿cómo encontraba trozos de muñeca si es todo agua? Esa es otra de las cosas que pues es un, es un misterio. Solo una pregunta, si yo me encuentro un trozo de pierna de muñeca, ¿qué hago? ¿La ignoro o me la traigo para casa? Pues lo ideal es que... Pues cada quien. Okay. <risa> pues ya es hora de irnos. Hemos pasado todo el día en Chochimilco, hemos pasado un día increíble. Y pues nada, vámonos ya, ¿no? Nos vamos. Bueno, ¿sabes qué? Que... Ángel, que nos quedamos tú y yo y vamos a dar otra vueltita aquí. Claro que sí. Pues Hasta les decimos adiós. Hasta luego, ya ¡Adiós! saben. Estamos aquí para recibirlos. Me ha encantado esto y yo me quedo aquí. Oh, <laughs>